അക്കുസ് ഇൻഫോ വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേൾഡ് ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിലെ പത്താമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈൽസ് ഇതിൽ എങ്ങനെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഒരു പുതിയ സ്റ്റൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റൈലിനെ എങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാം എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് സ്റ്റൈൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഹിസ്റ്ററി ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഹോം ടാബിൽ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരുപാട് സ്റ്റൈൽസുകൾ കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെ മുകളിലൂടെയും മൗസ് പോയിൻ്റർ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ് ആ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് റിവ്യൂ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റൈൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്റ്റൈൽസ് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന ഏറോ മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഓപ്ഷനുകൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും നമുക്കിതിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്റ്റൈൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ വരുന്ന പോപ്പപ്പിൽ ഇവിടെ സ്റ്റൈൽസ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റൈല് മാറ്റേണ്ട ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ഈ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റൈൽസ് അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു പുതിയൊരു സ്റ്റൈലാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ സ്റ്റൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അതിന് ആവശ്യമായ ഫോൺ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഫോൺ സൈസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ബോൾഡ് ഇറ്റാലിക്സ് ഇതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആവശ്യമായ കളറൊക്കെ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ അതൊരു പുതിയ സ്റ്റൈലാണ് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ പലയിടങ്ങളിൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സ്റ്റൈൽ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഹെഡിങ് ഇത് നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ കളറൊക്കെ കൊടുത്തതാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ഫോണ്ടും സൈസൊക്കെ മാറ്റിയതാണ് ഇതൊരു പുതിയ സ്റ്റൈലാണ് ഇതിൽ ഇതിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു പുതിയ സ്റ്റൈലാണ് ഈ സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻ്റിൽ ഇനിയും ഉപയോഗിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് സേവ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഏറോ മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ക്രിയേറ്റ് എ സ്റ്റൈൽ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ എന്താണോ അത് സേവ് ആവും അതിന് നമുക്കൊരു പേര് കൊടുക്കാം കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പേര് കൊടുക്കാം സ്റ്റൈൽ വൺ എന്നാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരുന്ന പേര് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും പേര് കൊടുക്കാം ഞാൻ സ്റ്റൈൽ വൺ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സേവ് ആവും ഞാൻ മോഡിഫൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓക്കെ കൊടുക്കാം ഞാൻ ഓക്കെ കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റൈലും കൂടെ ആ ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ള നമ്മൾ ഈ സെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഈ ഇതേ ഫോർമാറ്റിലേക്കാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് എന്നുള്ള അതേ സ്റ്റൈലിലാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റൈൽ വൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്താ ഹിസ്റ്ററിയുടെ കളർ ചേഞ്ച് ആവാത്തത് എന്ന് അത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളർ ഓൾറെഡി ഫോൺ കളർ ഓൾറെഡി സെറ്റായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത പേരകൾ അടുത്ത ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ മെയിൻ ആർട്ടിക്കൾ എന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ കളർ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് കളർ ആണുള്ളത് ബ്ലാക്ക് കളർ ആണുള്ളത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ
അതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ടെക്സ്റ്റിന് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത എല്ലാ ഫോർമാറ്റിങ്ങും ക്ലിയർ ആകും അതിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് ഫോർമാറ്റിങ്ങിലേക്ക് മാറും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ സ്റ്റൈൽ വൺ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം അതിൻ്റെ കളറും കൂടെ ഇപ്പോൾ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോർമാറ്റിംഗ് മുഴുവൻ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്റ്റൈലിൽ കുറച്ചും കൂടെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തണമെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റൈലിലാണ് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്റ്റൈലിൻ്റെ മുകളിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ മോഡിഫൈ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റൈലിൻ്റെ എല്ലാ സെറ്റിങ്സും കാണി കാണാൻ പറ്റും അതിൽ എ എവിടെയൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ മാറ്റം വരുത്തും ഇവിടെ നമുക്ക് ഏത് ഫോണിലാണ് ഉപയോഗിച്ചത് സൈസ് എന്താണ് ബോൾഡ് ഇറ്റാലിക്സ് സെറ്റിങ്സ് കളർ ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ ഇറ്റാലിക്സ് ഒഴിവാക്കാൻ പോവുകയാണ് അതേപോലെ കളർ ഗ്രീൻ ആക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ രണ്ട് ചേഞ്ചസും വരുത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ എവിടെയൊക്കെ ഈ സ്റ്റൈൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ എല്ലാം സ്റ്റൈൽ മാറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഞാൻ ഓക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ ആ സ്റ്റൈൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫോർമാറ്റിങ് മാറിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒറ്റയടിക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ സ്റ്റൈൽ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൈൽ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം ലാഭിക്കാം നമ്മൾ ഓരോ ഡോക്യുമെൻ്റിൽ ഓരോ ഭാഗത്ത് പോയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു സ്റ്റൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആ സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ ഓരോ ടെക്സ്റ്റിന് ഉപയോഗിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അഥവാ ചേഞ്ചസ് വരുത്തണമെങ്കിൽ ആ സ്റ്റൈൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യാം ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സമയം ലാഭം ഇനി അടുത്തതാണ് അപ്ലൈ സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റിന് ഒരു സ്റ്റൈൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്ലൈ സ്റ്റൈൽ എന്നുള്ള സ്റ്റൈൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ അപ്ലൈ സ്റ്റൈൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് എസ് നമ്മൾ കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് എസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ലൈ സ്റ്റൈലിൻ്റെ ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും നമ്മൾ ഏത് ടെക്സ്റ്റ് ആണോ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സ്റ്റൈലിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സ്റ്റെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എൻ്റെ ആർ പേരഗ്രാഫ് അതേപോലെ സ്റ്റൈല് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻ്റെ ആർ പേരഗ്രാഫ് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല പേരഗ്രാഫിൽ എവിടെയെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം അപ്ലൈ സ്റ്റൈല് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ ഏത് സ്റ്റൈലാണോ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സ്റ്റൈലിൻ്റെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ആ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ കാണുന്ന അപ്ലൈ എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത സ്റ്റൈല് ഈ ടെക്സ്റ്റിന് അപ്ലൈ ആകും നമുക്കതിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തണമെങ്കിൽ ഈ മോഡിഫൈ എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റൈലിന് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്താനും പറ്റും ഇത്രയുമാണ് സ്റ്റൈൽ ഫോർമാറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയി